consistência, na realidade, é uma racionalização da necessidade. A gente vê pessoas que vivem penduradas em motivação. Ah, motivação, motivação, motivação. É vídeo motivacional disso daqui. Ah, mas eu não me sinto motivado. Papapá. Cara, você não tem que se sentir motivado. Você perguntar para mim, Paulo, quantas vezes você se sente motivado no seu dia? Eu acho que <risos> meia vez. Quanto da sua vida é motivação? É 3%. O resto, 97, é compromisso. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. E engana-se as pessoas que acham que os grandes resultados vêm da motivação. Negativo. O grande resultado, ele vem do compromisso e da consistência. Quando você se compromete a fazer uma coisa e você faz, e você gera consistência, isso gera motivação. Porque de um belo dia você acorda, se olha e você vê onde você chegou. É porque você é consistente, né? Então o pessoal fica procurando motivação para estudar. Cara, senta a bunda na cadeira e lê. Depois que você perceber que você consegue estudar, ficar sentado com a bunda na cadeira durante seis horas seguidas, você fala, cara, vou fazer isso de novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai estudar sete. Consistência é muito mais importante do que intensidade pontual. Como tudo na vida, se você parar para pensar. E o maior inimigo desse processo de aprendizagem de sempre estar criando novas estradas no nosso cérebro, de sempre estar buscando aquilo que é diferente. O maior inimigo, na verdade temos dois grandes inimigos, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o mundo veloz. É o mundo que quer tudo instantaneamente. E a gente só é hoje melhor do que ontem, porque a gente se manteve ativo, aprendendo coisas novas, fazendo melhor do que a gente estava fazendo ontem, com essa ferramenta que é a máquina mais fantástica que existe no universo. E a grande questão, eu volto ao que eu já falei, o importante aqui é consistência. Consistência, aprenda e continue aprendendo. Desafie o seu cérebro a aprender coisas novas o tempo inteiro. Não se sujeite ao imediatismo de uma sociedade onde tudo se resolve com um aplicativo e dois cliques. Sucesso em qualquer dimensão na vida é muito mais ditado pela tua consistência e esforço do que por você abrir os braços para facilidade. É lutando contra nossas vontades imediatas e preguiçosas que a gente transforma o mundo. Como você constrói uma carreira? É todos os dias acordando, lutando contra a preguiça, lutando e fazendo melhor. Aprendendo, doando suor e sangue para que você chegue a ser um profissional melhor amanhã. E se isso é verdade nas relações, e se isso é verdade no trabalho, é óbvio que isso é verdade no conhecimento. Se você quer... Fazer com que, nos teus 130 anos de idade, você esteja com a tua mente ativa, sendo capaz de aprender. Capaz de ser melhor do que ela é hoje. Ora, como no trabalho, como nas relações, como em absolutamente tudo na vida, acomodação é morte. Lute contra a sua vontade, porque a nossa tendência é sempre querer informações que estão aderentes com as nossas crenças. Para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Puxa, eu quero ter êxito na, na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. Nada substitui a preparação, capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, se estudar, se dedicar àquilo que você, né, a atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho.